ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ ഞാനോട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡി ഐ വൈ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രീമോ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലത് അപ്പൊ എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാനും പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഫേസിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക നമുക്കതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീം പുറത്തുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പൊതുവേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചായിട്ടാണ് നാലെന്നും പറയാം എന്തൊക്കെയാ ചില ഈ അഞ്ചായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉണ്ട് നോർമൽ സ്കിൻ ഉണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും എന്റെ സ്കിൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്റെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഓയിലി ആവണാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഓയിലി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷനില് ഫുൾ എന്റെ ഫേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഓയിലി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം ഏത് സ്കിൻ ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഫേസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയം ഫേസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹാഷ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ് ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട നല്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടലക്കൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഫേസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ഡ്രബ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു നോർമൽ വാഷ് ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടക്കുക ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് മുറുക്കി തുടക്കേണ്ട ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടാബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസിന് അങ്ങനെ വീട് നമ്മൾ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറോ ഒരു ക്രീമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫേസ് നമ്മൾ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിടുക അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കിന്ന് ഏത് ടൈപ്പാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഫേസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വരിക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നും ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ അതായത് മുന്നോട്ടൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഫേസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ആ ഒരു സോൺ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ വരുന്ന പോർഷൻ അല്ലേ ഇതിനെ യൂ സോണും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതിനെ ടീ സോൺ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സ്കിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ
എന്താ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓയിലി സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോൾസിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലാർജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ സ്കിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്നോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എല്ലാവരുടെ ഫേസിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ വലുതായി നിൽക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ക്ലീൻ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ക്ലോഗ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ആ ഒരു അഴുക്കൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് പിന്നെ പിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഫേസ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നിനെ അടിഞ്ഞു കൂടാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് അപ്പത്തിന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം അതിനുള്ള എന്താ പറയുക സംരക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ പിന്നെ ആദ്യം പറയാം നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഒരാളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചേഞ്ച് വരാം അപ്പം അത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറുമല്ലോ അത് മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിലേക്കോ ചേഞ്ച് വരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹോർമോണിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് കാലക്രമേണ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഏതാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള കെയർ വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും കഴിയണ്ട ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞു മുറുകും ചുളി വരിക അതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ ഒരു തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ള പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ വരില്ല ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞിരിക്കും തോലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേസ് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫേസിലൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫേസൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുകി നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ കവിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുങ്ങിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വായൊക്കെ പൊളിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിഞ്ഞു മുറുക്കം ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളത് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് അപ്പം അത് മോയ്സ്ചറൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം എപ്പോഴും സ്കിൻ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ആയി വെക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം അവരുടെ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞിതായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ നോർമൽ അല്ല ഓയിലി സ്കിന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പോർസ് ഒന്നും നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഭയങ്കര അതിന് പകരം അവരുടെ ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് ചുളിവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും സ്കിൻ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീര് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കും അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫേസ് വാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ആയി വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫേസ് ഓയിലി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആ
ഇപ്പൊ മുഖമൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേണിങ് സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തടിച്ചു വരിക ചുവന്ന പാടുകൾ വരിക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആ ഒരു അപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ ഫേസിൽ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ അത് പ്രശ്നമാവും പിംപിൾസ് വരാനോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് അവർക്കത് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ചെറുനാരിങ്ങ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത് നമുക്ക് അറിയില്ലത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഡി ഐ വൈ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആദ്യം നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമൊക്കെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും കൂടുതലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസ് ആ ടീ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ